கல்யாண மாலையில் விவேக் உங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் எனக்கு ரெண்டு பசங்க சரி பெரிய பையன் பிகாம் எம்பிஏ முடிச்சிருக்கான் சரி சின்ன பையன் பிஇ தேர்ட் இயர் பண்ணிட்டுருக்கான் சரி எனக்கு வந்து நல்ல மருமகளாக வேணும் சரி மருமகளாக இல்லாமல் மகளாக வேணும் வேணும் எனக்கு பொண்ணே கிடையாது சரி ரொம்ப ஆசை பொண்ணு மேலே சரி ஆ என்னையும் என் பசங்களையும் நல்லா பார்த்துக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு மகளா ஒரு மருமகள் கல்யாண மாலை மூலமா உடனடியாக அமைவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் எஸ் விவேக் பதிவெண்ட் செவன் ஒன் ஃபைவ் செவன் டபுள் த்ரீ வைத் இருபத்தி ஆறு பிகாம் எம்பிஏ முடித்தவர் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீஸராக தனியார் நிறுவனத்தில் கோவையில் பணியில் உள்ளவர் இவர் பட்டதாரி படமாக எதிர்பார்க்கிறார் விவேக் பற்றி விரிவான விவரங்கள் கே எம் மெட்ரிமணி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாண மாலையில் ஹேமப்பிரியா இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது முப்பத்தி ரெண்டு எம்ஏ எம் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறாங்க சென்னையில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறாங்க ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி அல்லது அதற்கு மேலும் படித்து நிரந்தர வேலையில் இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவராக வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க ஹேமப்பிரியா எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவராக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் தேவேந்திரன் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது முப்பத்தி ரெண்டு டிப்ளமா இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கிறாரு சென்னையில் குவாலிட்டி எக்ஸிகூட்டிவாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிறாரு டிகிரி முடித்த அழகான பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு நினைக்கிறாரு தேவேந்திரன் நினைக்கிற மாதிரி பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிற பால மணிகண்டன் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அதாவது வீடு மனைவி மக்கள் என்பது எத்தனம் பிரயத்தனம் தெய்வத்தனம்னு சொல்லுவாங்க சரி நம்ம என்ன முயற்சி எடுத்தாலும் கர்மா வினையில் வந்து தெய்வம் எது நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கோ இந்த மூணு சம்பவங்களும் அதன் மூலியமாக தான் நடக்கும் ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதுனாயிரம் குடும்பங்களை வந்து நீங்கள் மனமாலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கும் உங்களை சார்ந்த குழுவுக்கும் பரமாத்மா நீண்ட ஆயுளையும் அனுகிரகத்தையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என் பையனுக்கு மாத்திரம் இல்லை மோகன் சார் என் பேரனுக்கும் கூட பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப விருப்பப்படுறேன் நீங்க நீங்க சொல்ற எல்லா வாழ்த்துக்களும் சரி எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா இல்ல எந்த கிரெடிட் வந்தாலும் அவங்களுக்கு ஷோர் எந்த மைனஸ் வந்தாலும் எனக்கு அப்படித்தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆனா மைனஸ் எனக்கு கடவுள் கொடுக்காம பாத்துக்கிறாருங்கிறதா ஒரு உண்மை எனக்கு ரெண்டு பசங்க சார் சரி மூத்தவர் பேர் தான் பாலமணி கண்டன் அப்படின்ட்டு ஓகே அவர் வந்து யூஎஸில் பாஸ்டன் மாகாணத்தில் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டியில் எம்எஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் போனது வந்து படிப்புக்காக தான் போனார் அவர் வந்து ஸ்டடீஸில் கோல்டு மெடலிஸ்டாக இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் இயர்லேயே வந்து அவருக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அங்கே கிடைச்சிருச்சுங்க நாங்கள் வந்து ஆரிய வைஷால் செட்டியாருங்க எங்கள் வகுப்பில் மாத்திரம் நாங்கள் ஸ்பெஷலாக நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அதோட பேசிக் டிகிரி என்ன பண்ணார் அவர் அவர் பிடெக் வந்து அமிர்தா இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து கம்ப்ளீஷன் பண்ணிட்டு இப்போ எம்எஸ் வந்து யூஎஸில் பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகே ஓகே சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து இன்ஃபோ வணக்கம் <laughs> இவர் நன்கு படித்து பணிக்கு செல்ல விருப்பம் உள்ள மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் பாலமணி கண்டன் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமணி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாண மாலையில ரேணுகா தேவி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது முப்பத்தி ஒன்னு பிஇ பண்ணிருக்கிறாங்க சென்னை எம்என்சியில டெக்னிக்கல் லீடா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்த நல்லவர் தனக்கு கணவராக வரணும்னு நினைக்கிறாங்க ரேணுகா தேவி நினைக்கிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவரா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் சதீஷ்குமார் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி எட்டு பிஇ பண்ணியிருக்கிறாரு சென்னையில் இன்ஜினியராக இருக்கிறாரு டிகிரி அல்லது ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறாரு சதீஷ்குமார் எதிர்பார்ப்பு கேட்ட நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் எங்கேயோ போனவன் திருப்பி சந்தோஷமாக வந்தான் என்னடா சோகமாக போனவன் திருப்பி சந்தோஷமாக அந்த டிக்கெட் இன்னொருத்தர் விற்றுட்டு வந்துட்டான் கல்யாண மாலையில் உங்கள் வீட்டு வரன் பற்றிய விவரங்களை பதிவு செய்ய லாக் ஆன் செய்யவும் கே எம் மேட்ரிமணி டாட் காம் மேலும் விவரங்களை பெற கல்யாண மாலை சிக்ஸ் பார் ஒன் ராமசாமி ஸ்ட்ரீட் டி நகர் சென்னை செவன்டீன் போன் டூ போர் த்ரீ போர் ஒன் போர் டபுள் ஜீரோ
சமூக அக்கறையே மகிழ்ச்சி பத்திரிகையாளர் தாசை ஞானவேலின் கருத்துக்கள் சென்ற வார தொடர்ச்சி சமூக அக்கறைன்னு சொன்ன உடனே நம்மெல்லாம் ஆண்கள் எல்லாம் காந்தியடிகளாகவும் பெண்கள் எல்லாம் அன்னை திரைசாலாகவும் மாறிவிடணும்னு சொல்லலை அவர்கள் வாழ்வு அர்ப்பணிப்புள்ள வாழ்வு அது சமூக அக்கறைக்கும் மேலானது தினம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய விஷயங்களில் எவ்வளவு அக்கறை குறைவாக இருப்பதால் மகிழ்ச்சியை தொலைத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் அங்கே பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் பொதுவாக எது நமக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறது என்பதை விட எதில் நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என்பது முக்கியமானது அதே தான் நாம் யாருன்றது வெளிப்படும் எது வேணாலும் நம்மளை மகிழ்ச்சி படுத்திட முடியும் ஒரு வாழைப்பழ தோல் வழுக்கி ஒருத்தர் விழறாருன்னா அதை பார்த்து கை கொட்டி சிரிக்கிறவர்கள் இருக்கிறாங்க நம்ம பார்க்க தான் செய்கிறோம் நான் வந்து ஒரு நண்பனோட ரயில் பயணம் மேற்கொண்டேன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னைக்கு போனோம் சேரன் எக்ஸ்பிரஸ் ராத்திரி பத்து பத்துக்கு அந்த ட்ரெயின் கிளம்பணும் ஒரு அவசர நிகழ்வுனால திடீர் பயணம் என்பதால் நாங்கள் டிக்கெட் எடுக்கலை நேராக கிளம்பி வந்துட்டோம் ஸோ அன்று சோலில் டிக்கெட் எடுக்கிறது அப்படின்ற முயற்சியில் நான் ஈடுபட்டு இருக்கிறப்போ நண்பர் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்தான் மகிழ்ச்சியாக வந்தான் என்னென்னா ஒரு ஏஜென்ட் பிடிச்சி ரெண்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க நம்ம ரிசர்வில் போக போகிறோம் அப்படின்னு அது எந்த கோச்சின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா அது நேற்று டிக்கெட்டு அதை ஒரு ஏமாத்திட்டு போனோம்னா பயங்கரமாக அப்செட் ஆகி கிட்டத்தட்ட சாபம் விடலை ஏன்னா ஏமாற்றப்பட்டதனுடைய வழியில் அப்படியே துடிச்சான் சரி பரவாயில்ல நான் வேறு ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் இரு அப்படின்னு சொல்லி டிக்கெட் வாங்க நான் முற்பண்ண நேரத்தில் எங்கேயோ போனவன் திருப்பி சந்தோஷமாக வந்தான் என்னடா சோகமாக போனோம் திருப்பி சந்தோஷமாக அந்த டிக்கெட்டை இன்னொருத்தட்ட விற்றுட்டு வந்துட்டான் அதாவது நம்முடைய மகிழ்ச்சி என்பது அது நம்முடையதாக இல்லாமல் போனால் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால தான் ஒரு ஆறு தொலைந்து விட்டது என்று கோயம்புத்தூரிலே தேடி கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் ஆறு தொலைமா தொலைச்சது சமூக அக்கறையினுடைய வெளிப்பாடு ஒரு ஆறு தொலைந்தது சமூக அக்கறையின் வெளிப்பாடு ஒரு ஆறை கண்டுபிடித்தது சில விஷயங்கள் நகைச்சுவை ஆகிடக்கூடாது சில விஷயங்கள் நகைச்சுவையாக ஆகிட்டா அது ரொம்ப அபத்தம் வெகுஜன ரசனையாக பேசுறது வேற ஒரு விஷயத்த மலினப்படுத்தி பேசுறது வேற சில விஷயங்களை காத்திரமாகத்தான் பேசணும் அந்த வகையில் யதார்த்தத்தில் நாம் தொலைத்த சில விஷயங்களோட பட்டியல்களோட நான் இங்கே இப்போ சமீபத்தில் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் பற்றி சொன்னாங்க நாங்கள் ஒரு ஸ்கூல் அடாப்ட் பண்ணி வேலை பார்த்தோம் பத்து டீச்சர் அங்கே வேலைக்கு போட்டோம் வேலை போட்டோன்னே ஒரு நாள் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு ஆறாம் வகுப்பு குழந்தைகள் அங்கும் இங்கும் அப்படியே ஓடிட்டு இருக்காங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால் ஏன் அந்த பசங்களுக்கான வகுப்பறை இருக்குது ஏன் அந்த பசங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறப்போ அவர்களுடைய வகுப்பறை பூட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு தலைமை ஆசிரியர்கள் ஏன் அதை பூட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு ஆமாம் ஆமாம் சார் நம்ம இதில் கட்டடம் கட்ட வேலை நடக்குது கான்ட்ராக்டர் செங்கல் மண்டலம் நினைதுன்னு சொல்லி உள்ளே வச்சு பூட்டிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு கான்ட்ராக்டருக்கு செங்கல் மணல் நனையக்கூடாது என்கிற அக்கறை இருக்கிறது தன்னிடம் படிக்கிற குழந்தைகள் மழையில் எப்படி பண்ணாலும் பரவாயில்லை என்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஆசிரியர்களை சுற்றி நாம் வாழ்கிறோம் இதுதான் சமூக அக்கறை இன்னைக்கு தொலைகிறதுக்கான வேர் நினைக்கிறேன் அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது அதே பள்ளியில் நடந்த இன்னொரு ரொம்ப அதிர்ச்சி தரக்கூடிய விஷயம் எதுனா ஒரு நாள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு நடக்க இன்னும் ரெண்டு மாதம் தான் இருக்குது அந்த ஆசிரியை விடுப்பு போட்டுட்டு போயிட்டாங்க பல வருஷம் சேர்த்து வச்சு மெடிக்கலில் இருந்தது போட்டுட்டு போயிட்டாங்க என்னென்னா அவருடைய பையன் பன்னெண்டாவது படிக்கிறான் அதனால் லீவ் போட்டுட்டு போயிட்டாங்க அறுபது மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் இல்லாமல் அல்லாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய அறுபது பேர் எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் என் பிள்ளை நல்லா வாழணும்னு யோசிக்கிறப்போ நாம் நம் பிள்ளைகளுக்கு தீங்கு செய்கிறோம் என்பதை மறந்து விடுகிறோம் நமக்கான சமூக கரை இருந்தால் ஓசன் படத்தில் ஓட்ட விழுந்திருக்காது நமக்கான சமூக கரை இருந்தால் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் நமக்கான சமூக அக்கறை இருந்திருக்குமே ஆனால் ஆறுகள் வறண்டு இருக்காது இதெல்லாம் யாருக்குவானதோ எதுவானதோ சமூகம் என்பது வேறு நாம் என்பது வேறு என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் சமூகம்தான் நாம் நாம் தான் சமூகம் என்பதை எப்பொழுது நாம் உணரப்போகிறோமோ அங்குதான் நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் தற்காலிகமான மகிழ்ச்சிகள் என்னை மகிழ்விக்கலாம் என் தலைமுறை மகிழ வேண்டாமா அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உலகத்தை விட்டுட்டு போக வேண்டாமா பூமி பந்துன்றது ஒரு பலூன் மாதிரி இருக்குது ஊதிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம மகிழ்ச்சி இன்னும் இன்னும் போனால் ஊது இது கண்டுபிடிச்சா ஊது இன்னும் ஊதுன்னா ஒரு நாள் அது வெடிக்க போகிறது ஆனால் நம் அதில் பாதிக்கப்படுவது நம்முடைய பிள்ளைகள் தான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நம்ம ஒரு கண்டுபிடிப்பு நம்முடைய இயல்பை மாற்றி விடுகிறது இராணுவத்தை வைத்து கூட நாம் ராவ்பச்சக்காரர்களை ஒழித்திருக்க முடியாது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒழிச்சிருச்சு அம்மா தாயேன் ராத்திரி வந்து வீடுகள் கருவத்தில் இருப்ப நான் சின்ன வயசில் பார்த்த அந்த இது இல்லை இப்போ எங்கே போச்சுன்னு பார்த்தா இது நாளைக்கு நமக்கு பயன்படுத்தி எடுத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வ
இந்த இதில் ஒரு பகிர்ந்தளித்தல் என்கிற ஒரு உணர்வை நம்ம குழந்தைக்கு ஊட்டாருக்கிற உணவை ஊட்டுவது அல்ல சமூக கரையும் சேர்த்து ஊட்டுவது நம்முடைய மரபில் இருந்து விடுபட்டு போயிருக்கிறது ஒரு இயந்திரத்தை வடிவமைக்கிற தொழிலாளி கூட தன் இயந்திரத்தை குழந்தை போல பராமரிக்கிறான் ஆனால் நம் குழந்தைகளை இயந்திரங்களாக மாற்ற ஆரம்பித்து விட்டோம் சமூக அக்கறையே மகிழ்ச்சி தொடர்கிறார் தாசே ஞானவேல் வரங்களை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு கல்யாண மாலையில் பாலாஜி ஸ்ரீனிவாசன் உங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் பாலாஜி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கார் வெரி இஸ் மை வெரி திக் ஃப்ரெண்ட் பாலாஜி இஸ் காட் சிப்லிங்ஸ் லைக் எங்கர் பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கார் எங்கர் சிஸ்டர் ஓகே எங்கர் சிஸ்டர் காட் மேரிட் அண்ட் செட்டில் இன் சென்னை தம்பி துபாயில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ இவரோட மேரேஜுக்கு அப்புறம் அவருக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கும் பாலாஜியோட பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் வரும் ஓகே இங்கே அபுதாபியில் ஃபர்ஸ்ட் கல்ஃப் பேங்க்னு இருக்கிறதுல அசிஸ்டன்ட் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு பர்சனல் அப்படின்னா இஸ் கம்ப்ளீட்லி நோ பேட் ஹேபிட்ஸ் நத்திங் இட்ஸ் எ கிளீன் பாய் ஸோ நாங்கள் பாலாஜிக்கு என்ன பார்க்குறோம்னா ஆக்சுவலாக அவருக்கு மேரேஜ் ஆகி டிசால்வ் ஆகிடுது ஓகே ஓகே இப்போ செகண்ட் மேரேஜ் பார்க்குறோம் சரி விடோவர் அல்ல மேரேஜ் ஆகி அகெயின் டிவோர்ஸ் ஆன ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் வி ஆர் லுக்கிங் வெ சிம்பிள் அண்ட் ஹம்பிள் கேர்ள் சொல்லுங்கம்மா ஐ நோ பாலாஜி ஆஸ் மோர் தென் மை ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட் ஐ நோ ஹிம் ஆஸ் எ பிரதர் வெரி குட் அண்ட் ஹீ இஸ் வெரி நைஸ் பர்சன் அண்ட் சிம்பிள் அண்ட் ஃபன் லவ்விங் அண்ட் நோ பேட் ஹேபிட்ஸ் தட் இஸ் வாட் ஐ லைக் மோர் இன் ஹிம் அண்ட் ஹீ இஸ் ரியலி கேரிங் பர்சன் டெஃபினெட்லி த கேர்ள் ஹூ அவர் இஸ் கோன் அ கம் இன் இஸ் லைஃப் ஹீ இஸ் கோயிங் டு ரியலி டேக் கேர் ஆஃப் ரைட் ஓகே சொல்லுங்க பாலாஜி ஸ்ரீனிவாசன் சார் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஓகே இஃப் ஷீஸ் அ கைண்ட் அண்ட் அ ஜென்யூன் ஹியூமன் பீங் ஓகே மோர் தென் என் ஆஃப் ஓகே வேறு ஒன்றும் எனக்கு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடையாது எல்லார்ட்டையும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்து ஓகே ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருந்தால் போதும் ஓகே தட்ஸ் தட் இஸ் மை பேசிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எங்கே உங்களுக்கு நாங்கள்லாம் தஞ்சாவூர் பூர்வீகம்லாம் தஞ்சாவூர் எங்கே தஞ்சாவூரில் பிசலூர்னு எங்கள் ஊர் தெரியும் அங்கே அங்கேயும் தான் இப்போ யாரும் அங்கே இல்லை ஓகே என்ன வளர்த்ததுலாம் எங்கள் சித்தி தான் ஓகே அண்ட் நான் நார்த்தில் ரேஸ் பண்ணாங்க ஜபல்பூர் ஐ குரூ அப் இன் நார்த் சரி நான் இங்கே அபுதாபியில் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆக போகிறது வெரி குட் ஒரு பேங்கில் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கிரூப் பேங்கில் வேலை செய்கிறேன் சரி எப்போதுமே எனக்கு இது போரும் நினைக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து வாட் வி ஹவ் சீன் இன் லைஃப் அதே சமயம் எனக்கு இது ஓனோ அது ஓனோ ரொம்ப அவேரிஷஸாக இல்லை இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதே மாதிரி குவாலிட்டிஸோட உங்களுக்கு டெலகாஸ்டான ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே உங்கள் கல்யாணம் நிச்சயமாகணும்னு வாழ்த்துறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் பாலாஜி ஸ்ரீனிவாசன் பதிவேன் செவன் டூ டபுள் ஃபோர் ஒன் டூ வயது முப்பத்தி எட்டு பிகாம் எம்பிஏ முடித்தவர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜராக அபுதாபியில் பணியில் உள்ளவர் விவாகரத்து ஆனவர் இவர் அன்பான இல்வாழ்க்கை துணையை எதிர்பார்க்கிறார் பாலாஜி பற்றி விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாண மாலையில் உதயராணி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் இது இருபத்தி ஒம்போது பிஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க சென்னையில் டெக்னிக்கல் லீடாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்து நிரந்தர வேலையில் இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவராக வரணும்னு விரும்புகிறாங்க உதயராணி விரும்புகிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவராக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் நரேந்திரன் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது முப்பத்தி நாலு பிஃபார்ம் மற்றும் எம்எஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு குரூப் ஏ கெசட்டட் ஆஃபீஸராக டெல்லியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு விரும்புகிறாரு நரேந்திரன் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையில் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக எம்என்சியில் ஜாயின் பண்ணிட்டு இப்போ யூஎஸில் டெபுட்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற கலை செல்வி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் எனக்கு ரெண்டே பொண்ணுங்க சரிம்மா அப்பா இல்லை ஓகே பெரிய பொண்ணுக்கு மேரேஜ் ஆயாச்சு சரிம்மா அவர் எம்சிஏ முடிச்சு டிசிஎஸ்ல பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்றேன் சரி ஒரு ரெண்டாவது பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சரி கம்யூனிட்டி நாங்க கொங்கு வெள்ளாளர் சரிம்மா காளிங்கராயர் வம்சம் ஓகேம்மா நாங்க பொள்ளாச்சி சரி எப்படி மருமகன் போறோம் எனக்கு அவ அவ அனுசரிச்சு போற மாதிரி அவளுக்கு நல்ல ஒரு அன்பான கணவனாகவும் எனக்கு ஒரு மகனாகவும் எனக்கு ஏன்னா வீட்டில் பசங்க இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மகனாகவும் இருக்
கல்யாண மாலையில சுந்தர் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி எட்டு பிஏ மேலும் எம்பிஏ பண்ணிருக்கிறாரு பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு கண் பார்வை இழந்தவர் டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு விரும்புறாரு சுந்தருக்கு மிக சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில கார்த்திகேயன் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது முப்பத்தி ஒண்ணு எம் சி ஏ பண்ணிருக்கிறாரு டீம் லீடரா டிசிஎஸ் ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு தற்போது யூஎஸ் மினியா போலீஸ்ல டெபுடேஷன்ல இருக்கிறாரு பிஜி அல்லது ப்ரொபஷனல் டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும் நினைக்கிறாரு கார்த்திகேயன் நினைக்கிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் உங்கள் வீட்டு வரன் பற்றிய விவரங்களை பதிவு செய்ய லாக் ஆன் செய்யவும் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் மேலும் விவரங்களை பெற கல்யாண மாலை சிக்ஸ் பார் ஒன் ராமசாமி ஸ்ட்ரீட் டி நகர் சென்னை செவன்டீன் போன் டூ போர் த்ரீ போர் ஒன் போர் டபுள் ஜீரோ என்ன <laughs> <laughs> ஏன் அப்படின்னா வீணா போது இதெல்லாம் எல்லாம் நமக்கு நினைக்காத இது வீணா போல இது பறவைகளுக்கானது இல்லையா ஒரு பாமர விவசாயிக்கு இருந்த ஒரு உணர்வு படித்த நம்மிடம் தொலைந்து போனதுக்கான காரணம் சமூக அக்கறை முற்றிலுமாக ஒழிந்து போனது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் மீனவர்கள்ட்ட இருக்கு ஒரு வகை மீன் இருக்கிறது அது தாய்ப்பால் சுரக்கிற மீன் அந்த மீனை விற்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நடைமுறையில் இருக்கிற விஷயம் அந்த ஊரில் யார் குழந்தை பெற்றிருக்கிறாரோ அந்த பெண்ணுக்கு தேடி கொண்டு போய் அந்த மீனை கொடுத்துட்டு வருவாள் அந்த மீனவ பெண் ஏன்னா அது விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது அது எப்பயோ கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் இன்று எல்லாவற்றையும் விலை பேச முயற்சி செஞ்சிட்டோம் கல்வியும் மருத்துவமும் தொண்டாக இருந்த நிலை மாறி தொழிலாக மாற ஆரம்பித்த போது நாம் இயந்திரங்களாக மாறி போனோம் ஒரு இயந்திரத்தை வடிவமைக்கிற தொழிலாளி கூட தன் இயந்திரத்தை குழந்தையை போல பராமரிக்கிறான் குடைக்கிறான் பாலிஷ் பண்ணுறான் அது அதான் எனக்கு சோறுபடுது அதை நான் பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் நாம் குழந்தைகளை இயந்திரங்களாக மாற்ற ஆரம்பித்து விட்டோம் அதுவும் மதிப்பெண் எடுக்கிற இயந்திரங்களாக மாற்ற ஆரம்பித்து விட்டோம் விளையாடுவது தவறு படிப்பது தவறு மற்றவர்களிடம் அன்பு செலுத்துவது தவறு ஒரு ஒரு கோவிலில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு ஒரு பத்திரிகையாளனாக இதையெல்லாம் பார்க்குற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஒரு இதில் வந்து கியூவில் நிற்கிறாங்க ஒரு ஒரு பையன் வரிசையில் நிற்கிறான் நிறைய குழந்தைகள் முண்டி அடித்து சுண்டல் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு இது கொடுத்துட்ருக்காங்க சுண்டல் கொடுத்துட்ருக்காங்க வரிசையில் நின்றுட்டு இருக்கிற அந்த பையனை கூட்ட அம்மா திட்டுறாங்க நீ எங்கடா உருப்பிட போற அங்க பாரு கூட்டத்தில் போய் முன்னால போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டான் நீ வந்து வரிசையில் நின்று சுண்டலை விட்டுட்ட நீ எப்படி உருப்பிட போற ஒரு சுண்டல் வந்து வாங்கலைன்றதுக்காக வரிசையில் நின்று வாங்கணும்னு நினைச்சதுக்காக அந்த குழந்தையை கூப்பிட்டு பாராட்ட வேணாமா இது வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நீ வந்து எல்லாரும் முண்டி எடுத்து விதிகளை மீறி போறப்போ விதியோடு நின்று நிக்கிறே நீ நீ வந்து உண்மையிலே எனக்கு உன்னை நான் பெற்றெடுத்ததுக்காக மகிழ்கிறேன்னு ஒரு தாய் சொன்னால் தான் ஒரு ஆரோக்கியமான தலைமுறை அங்கு வந்திருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் டாக்டர் சுரேந்திரன் ஒரு கேஸ்ட்ரோன்டாலஜிஸ்ட் இருக்கார் சென்னை இந்திய அளவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் அவர் தன் தந்தையிடம் பெற்ற ஒரு பாடத்தை சொன்னார் இன்றைக்கு இதெல்லாம் அவர்களை மகிழ்ச்சி படுத்தியது ஆனால் இதையெல்லாம் நாம் இன்று வேதனையாக பார்க்கிறோம் அதுதான் நான் அதை ஒப்பிட்டு தான் இந்த உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் வந்து ஸ்டாண்டில் அவருக்கு மெடிக்கல் சீட் கிடைச்சதும் ஒரே சந்தோஷம் பட் அவங்க அப்பா கிட்ட காசு இல்லை நம்ம பல சீதாராமன்கள் அரசு பள்ளியில் படிச்சிருக்காங்க போல இருக்கு ஸோ காசு இல்லை அப்படின்றதால வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு பெரியவர்கிட்ட கடன் கேட்கறதுக்காக போயிருக்காரு ஏன்னா நாளைக்கே வந்து சேரணும் அப்படின்றதுக்காக பையனை கூட்டிகிட்டு போய் அந்த இடத்துல நிறுத்துறாரு நிறுத்தி நானூறுரூபா கடன் வாங்குறாரு அவர் எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒரு பையன் படிக்க போகிறான் எம்பிபிஎஸ் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சந்தோஷமாக கொடுத்து அனுப்புறாரு அடுத்த செமஸ்டர் முடிச்சு வர வர வந்த உடனே அந்த பையனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த இவர்கிட்ட நானூறுபாய் கடனை திருப்பி கொடுக்குறாரு அவர் ஐயோ என்ன நீங்கள் நான் கடனாக தரல அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை நான் கடன் வாங்குறப்ப என் பையனை கூட்டிகிட்டு வந்தேன் ஏன் தெரியுமா அப்பா கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாருன்னு பையனுக்கு தெரியணும் கடனை திருப்பி கொடுக்குறப்ப நான் முன்னாலே இந்த பணத்தை சேர்த்து வச்சுட்டேன் இந்த படத்தை ஏன் தெரியுமா நான் திருப்பி கொடுக்க பையன் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணேன் அப்பா வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுப்பாருன்னு பையனுக்கு தெரியணும் 
இந்த உணர்வு கடன் வாங்குவதிலிருந்தும் ஒருத்தர் ஏமாற்ற கூடாதுங்கிற உணர்விலிருந்தும் என்னை எப்பவும் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறது இதெல்லாம் ஏதோ நம்ம வந்து கற்பனை கெட்டாத திசைகளிலிருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் இல்ல நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் இருந்தது ஒரு சங்க இலக்கியத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ந்த ஒரு ஒரு எனக்கு பிடித்த ஒரு சங்க பாட்டினுடைய கருத்தை மட்டும் சொல்ல நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஒரு தலைவன் போருக்கு சென்றிருக்கிறான் தாமதமாக வந்து கொண்டிருக்கிறான் தலைவன் இன்னும் வரவில்லையே போருக்கு போனவன்னு அந்த தலைவி வந்து பயங்கர வேதனையில் இருக்கா அவ் உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கா அவன் எப்போ வருவான் இல்லைனா எப்போ வேணாலும் அவன் இறந்து போயிடுவா அப்படிங்கிற மாதிரி அவளுக்கு நான் உயிரோட வந்துட்டு இருக்கேங்கிற தகவல் தெரியணுன்றதுக்காக அந்த தேரில் ஒரு பெரிய மணி கட்டி ஓட்டிட்டு வரான் அவன் மணி சத்தம் அந்த தேருக்கு முன்னால் விருட்டுன்னு பாஞ்சு போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கிறவன் திடீர்னு ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு மாலை நேரம் மழை பெஞ்சிருக்கு மணியை மட்டும் மா அந்த மணியினுடைய நாக்கை பிடிச்சி நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் தூரம் வண்டி ஓட்டிட்டு போய் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒழிக்க விடுறான் அப்படின்னு அந்த பாட்டு வருது ஏன் அப்படின்னு பிளக்க உரை எழுதுகிறாங்க உரை ஆசிரியர்கள் அது கார்காலம் அப்பொழுதுதான் மலர்கள் மலர்ந்திருக்கின்றன வண்டுகள் தேனுணுவதற்காக மலர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு தலைவியை பிரிந்த துயர் என்ன என்பது எனக்கு தெரியும் வண்டுகள் மலரை பிரியக்கூடாது என்கிற காரணத்திற்காக அந்த இது வந்து அவங்க பிடிக்காங்க இந்த நேரத்தில் கூட ஒரு வண்டு மலரும் தேர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து உணரக்கூடிய அளவிற்கு நாம் வந்து அக்கறையோட சமூகத்தை தான் கொண்டிருந்தோம் அது எங்கே போனது என்கிற கேள்வி அதிலே சங்கிலக்கியத்தில் இன்னொரு பாட்டு வரும் ஆனால் மொட்டவிழுக்கவே தெரியாத வண்டு எங்கே தேனுன்னு தெரிய போகிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க சமூகத்தை காக்க தவறுகிற நாம் எங்கிருந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் இன்றைக்கு நாம் சமூகத்தை காக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை சொல்லி நம்முடைய பிள்ளைகளை நல்ல வரிசையில் நின்று வாங்குவதற்கு உற்சாகப்படுத்துவோம் முண்டி அடித்த ஒரு பிள்ளை எப்படியாவது வெற்றி பெற்றுவிட வேண்டும் என்று தவறாக பாதையில் சென்று வந்தால் அந்த குழந்தையை கண்டிப்போம் அப்பொழுதுதான் அக்கறையுள்ள ஒரு சமூகம் சமூகத்தின் மீது அக்கறையுள்ள ஒரு குழந்தை உருவாகும் நன்றி வணக்கம் சமூக அக்கறை தவற விட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த காலத்தில் அதை சுட்டி காட்டும் சமூக அக்கறை கல்யாண மாலைக்கு இருக்கிறது என்பதை புரிய வைப்பதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் மிகச்சிறப்பாக பேசி அமர்ந்திருக்கும் திரு ஞானவேல் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி அந்த குடும்பத்தில் உள்ள அம்மாவுக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பு பொண்ணு அழகாக இருக்கணும் படித்தவளாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அடக்க ஒடுக்கமாக இருக்கணும் அன்பான குடும்பமே மகிழ்ச்சி தனது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வருகிறார் திருமதி மீரா நாகராஜன் அடுத்த வாரம் மனிதனுக்கு அவனுடைய தேவைகளுக்கும் ஆசைகளுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சுது ஜீனஸ் மகாவீரன் அலெக்சாண்டரம் கேட்டது என்ன தெரியுமா நவுந்து நெல் வெயில மறைக்காது உங்கள் வீட்டு வரனுக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கே எம் மேட்ரிமொனி டாட்